Hello, sexto ano. Vamos lá. Começando uma unidade nova. Number five. In my free time. Ok? Então, todo mundo pegando o student's book. Lá na página 48. Look, you have some pictures in this page, right? So, who are they? Are they adults or children? They are children. You can see boys and girls, right? And all of them are doing some different activities in their free time. What do you do on your free time? O que você faz no seu tempo livre? Do you play video games? Do you listen to music? Do you play sports? Or do you sing? Ah, então vamos ver. What are, where are they over here? Where are they? Are they outside? Or at school? Or are they home? They're home, right? What about them? They are probably home too. What about him? Where is he? He's outside. He's in a tennis court. And them, where are they? Are they home? No, they're probably at school, right? Or in a club. And what are they doing? What are they doing over here? Are they playing video game? No, I think they are what? Watching TV. Very good. And what are they doing here? Listening to music. What about him? What is he doing? Playing tennis or playing sport. In them, they are singing. Very good. All right. In number one, you have all these activities that I just talked about. Number one, listen to music. Two, play sports. Three, sing. And four, watch TV. Então, vocês vão botar os numerozinhos nas box, nas box corretas, ok? O number one já tá feito aqui, que é listen to music. Tá fácil depois do que a teacher introduziu para vocês. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma lida rapidinho nessa newsletter. Isso aqui é uma newsletter. What is a newsletter? Quem é que sabe o que é? A newsletter, é, em algumas escolas, eles têm uma newsletter falando sobre as novidades que tem no colégio. Lá nos Estados Unidos é bem comum. Um, but a newsletter can be printed, impressa, or electronic, online. Ok? And it's a document containing... Information about a group sent regularly. Sent regularly quer dizer que ela é enviada semanalmente, mensalmente, depende do lugar e do que as pessoas decidem, ok? Então, eles são mandando, mandados para membros daquela sociedade, ou do colégio, ou de uma universidade, ou para amigos também, para informar os amigos sobre as novidades, ok? Então, essa newsletter is... I love Glee Club. Quem é que você ouviu falar em Glee? Não tem um, uma, uma série? Glee. What do they do in Glee? What do you think they do? They sing. They dance. Very good. E esse... E qual desses, dessas figuras que eles fazem aqui no text? One, two, three, four. Quer dizer... A, B, C or D? Letter D. Very good. Então, agora vocês vão acompanhar a leitura e eu vou botar o áudio for you to listen. Ok? Acompanhem a leitura desse aqui. Please. On page 49. Let's go. I love Glee Club. Our school has a Glee Club and it's fantastic. I know this because I'm a member. So, what is Glee Club? Simple. It's a club for singing, and I love singing. Mrs. Hernandez is the club leader. She chooses the songs and helps us to learn them. She plays the piano, too. She's really cool, and she's really nice. She never gets angry with us. 
She isn't even the school music teacher. She teaches math, but she just loves singing. We often sing popular songs from movies, but we sometimes sing old songs from the 1960s and 70s. Three times a year, we perform our songs in front of the rest of the school in a special concert. I feel so happy when I'm on stage. The teachers and the other students always cheer when we finish. It feels wonderful. I love Glee Club. Music is a great way to bring people together. You make so many friends at Glee Club and not just with the people from your grade. Glee Club is for all ages. We meet in the auditorium every Tuesday at lunchtime and every Friday after school. Come and join us. We are always happy to see new people. Ok? Entenderam? Quem não entendeu, pausa o vídeo ou pode voltar para escutar de novo e ler de novo, ok? Porque agora a gente vai fazer o nosso exercise number 3. Number 3, vocês vão ler as frases e vão responder true or false de acordo com o texto que a gente acabou de ouvir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo agora e vão fazer sozinhos, por favor, para depois a gente corrigir. Ok? Se não fizer e corrigir, não vai aprender nada. Ok? E esse não é o nosso objetivo. For example, vou dar um exemplo para vocês. Aqui estão tá os quadradinhos para responder true or false. O number zero, Miss Hernandez is a math teacher. Is true. Lá no texto fala que Miss Hernandez is the club leader. Ela que play the piano. E... Um, Uh, she isn't even the school music teacher. She teaches math. Ok? Alright. Então, vamos lá. Number one. Glee Club always sings new songs. Agora, vocês vão fazer pausando. Pause. Pausaram. Fizeram. Então, vamos corrigir com a teacher. Alright? Então, number one. Glee Club always sings new songs. Always. Olha só, always. Vocês já aprenderam o que é always. Então, é true or false? False. Very good. So, false because it says, we often, aqui no terceiro parágrafo, sing popular songs from movies, but we sometimes sing old songs from the 1960s and 70s. Então, é false. Number two. Glee Club has two concerts. Every year. Two concerts. True or false? False. Why? Because they have three concerts every year. Aqui no terceiro parágrafo também tem aquele, aquela frase que está escrita assim. Three times a year we perform our songs in front of the rest of the school in a special concert. Então, a number two é false, porque é three times a year. Number three. Other students always like Glee Club concerts. De novo, tem always. Other students, always. Um, vamos ver aqui. True or false? True. Porque aqui no terceiro parágrafo também está escrito. The teachers and the other students always cheer when we finish. Então é true. Number four. Glee club is only for grade seven students. True or false? False. Aqui fala... Um, deixa eu ver aqui... Na, no quarto parágrafo, you make so many friends at Glee Club, and not just with the people from your grade. Glee Club is for all ages. Ok? So, it's false. E a number five. Glee Club meets two times a week. Two times a week. True or false? True. They meet, oh, no último parágrafo, we meet in the auditorium every Tuesday at lunchtime and every Friday after school. Então, true, two, two times a week, Tuesdays and Fridays. Ok, 
Então, alguém de vocês pratica alguma dessas atividades que a gente conheceu hoje no seu free time? Então, vamos ver. Pessoal, também essas atividades que a gente, que a gente aprendeu, tem umas que é melhor fazer sozinha e outras que é melhor fazer com alguém, certo? Então, aqui no Think Values, ó, better together or better alone? Então, together or alone, one person. What's your opinion? O que, que é a sua opinião? Vamos ver. Number one, aqui na página 49, tá? It's good to do some things on your own, but some things are better with a friend. Look at the table and check the answers for you. Então, vamos lá, ó. Aqui tem duas colunas, três colunas, né? Com as atividades. On my own and with friends. On my own is by yourself alone. Just you, ok? Music. Do you like to play music or listen to music with your friends or by yourself? Aí vocês vão fazer um check aonde que vocês preferem, tá? Sports. Better alone or better together? Computer games, TV and homework. Então, vocês vão responder com a opinião individual de cada um, essa, esse quadrinho aqui, tá? E esse quadrinho, vocês vão me enviar por e-mail como tarefa também. Além dessa tarefa, a gente tem a página 50, page 50 do workbook, que é essa aqui. Então, vocês vão fazer esse reading, lembrando que a questão número 1, um, essa aqui é sobre esse texto que a gente acabou de ler hoje, tá? E o resto, um, daí não. Vocês vão interpretar textos. Então, de novo, Homework tem duas páginas. A 49 do Students Book e a 50 do Workbook. Ok, gente? Então, eu sei que tem muita gente que tá sem luz ainda, sem internet. Eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem essas tarefas, tá? Então, vocês podem fazer até a semana que vem, até segunda-feira. Então, até lá, se Deus quiser, a luz de todo mundo já voltou e vocês podem assistir esse vídeo. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima aula. Bye!